是谁的？这件黑衣服是谁的？这件黑衣服是你的呀！要去少东了，这两个一个比一个叠的勤快。爸爸，哎，这是要干嘛呀？去少东啊！那就这么多衣服，折好啊！前天刚杀的鸡，我妈今天又杀只鸽子，这一只鸽子也太大了，估计一放完，一晚上整吃的，安子一晚呗。哎呀，鸡洗完多了也够好洗啊！我四个月前买的那十多只鸽子，到现在为止将近五个月了，现在派上用场了啊！记住，装好了，装好了，装到包包那个袋子去。哎，把这边这水鸡给洗的，洗的跟这牙刷壶子一样。来，每人一张四点金，记得去洗个脸。个鸽子也可以洗啊。俺洗也是毛子蛋，鸽子基本上嘛。这里还有两条黄鸭脚，也要带上去。昨天晚上钓了一晚上，钓到凌晨两点，就钓了十条黄鸭脚。今天中午煮了八条，我爸又在拌猪食，现在一顿要这个量。那个水放车上。进来。哇，这鸽子肉漂亮。今天是国庆节，在这里祝大家国庆节快乐。差点忘了，来，你们两个也跟叔叔阿姨、爷爷奶奶说声国庆快乐。叔叔阿姨、爷爷奶奶，国庆节快乐。叔叔阿姨。送给你一个红包，国庆快乐！红包嘞？这个。哇、哦，你那个红包太大了，这只电饭锅这么小，刚好装下一只鸽子。哎，兄弟的，我包过去了。再把这包拇指小玉米也带过去，这是我准备挂在橱窗里面卖的。一切准备就绪，准备出发喽！要小东西，要东西。出发。跑了一个多小时，刚刚去把鸡蛋跟大米送给那个朋友去了，然后现在到月子中心了。罗姐帮我安排好了，在这里炖。这个盘子比那个电饭锅大一点，刚好够装。辛苦您了，罗姐。朋友们说这个老婆还能要吗？我来个月子中心，我又带鱼又带鸽子，结果这个桌子从头看到尾就一个蛋，然后这个桌子从尾看到头就一个苹果一个李子。你那个蛋给你的不错了啊，儿子。不要你妈了啊、哦！咱们俩走回老家。你接回去呀、啊？是不是真的？真的。好。晚上白天我带，晚上你带。那晚上不用你带了。妹妹，嗯，咱们把弟弟接回家好不好？嗯。所以我说舍不得吃的，特地留给你吃的。哎呀，好荣幸哦。这个是有钱买不到的，真的，这是野生的，我叫别人给我寄过来的。你看，给罗一贝吃点。你妈还是对你好点啊，把这个果吃了。裂开的啊，好吃。转来转去，我算是看明白了啊，就几个八叶果。这小富婆还挺富啊，直接买了一箱啊。这是别人给我寄过来的，还有一种那种黄的，很黄的，那里面肉是黄的，这里面肉是白的。我吃，我不吃。你吃不习惯，轮选你吃。我就来吃我女儿这个剩的啊。嗯嗯，我在网上看别人吃八叶瓜，偷籽子，这里面这么多籽。你是不会吃，纸是可以吃的。再来，马上再来拿啊！妹妹，哥哥去拿外卖去了，赶紧去拿。搞了半天，原来给我叫了外卖，还算有点良心啊、嗯！哇，这么一大袋提上来了，拆开吃吧。哦，九点过五分了，鸽子汤好了。他等一下会端上来的，他知道的，罗姐。开饭喽！开饭喽！慢一点啊！红烧土豆片，这个应该是白菜吧？这个是哦，酸辣鸡杂。哇，鸽子汤来了，模仿基地。哇，这鸽子汤就是香，好香啊！小产妇吃吧。罗姐也打一碗汤，小小朋友也喝点汤啊。孩子起来了，喝鸽子汤。还是罗姐聪明，直接上刀。<笑>你也吃一坨、啊。这只鸽子我估计分开之后就两饭碗、哦。这两条鱼就让它多活一晚上。我也来吃点饭了，肚子饿的不行了。啥？嗯。肚子饿的宝贝先。老一你要摆摊了吗？你那么辛苦带宝宝，你吃点多吃点。怎么样，小产妇？味道怎么样？这汤挺鲜的。一个月五百块钱鸽粮喂的，能差吗？谢谢了，辛苦了，这是你亲自养的鸽子。谢谢就不用了，下次给我提前把外卖叫好，不要让我饿肚子。好。你们两个吃饭看谁吃得快啊？吃得快有奖励。没吃完就往就跟爸爸回去。这傻小子睡得好熟啊。朋友们看这像不像两母女？这到时候我真舍不得走，我要叫罗姐去我，我到时候请罗姐去那里玩一下啊。好，家里啊，可以。带宝带小家伙真的很辛苦的。罗姐下个月就没时间了。昨天晚上一直跟小小家伙一直找他聊天，哦哦，我讲哦，我有自家的可以，我回去的可以的，哎，你可以到我屋耍呀，我就不想，嗯，你反正我没那个。是啊，罗姐真的人真的很好的。
。这两个不愧是我儿子女儿哦，我不吃鸽子不吃鸡，他们俩也不吃。老三，你吃不吃？你不用看，他估计在梦里面吃。你问他吃不吃？我吃就是等于是他在吃。吃完了，又有力气蹦了。这沙发就是你的蹦蹦床，还是这两兄弟关系好啊？老兄，你在这里带弟弟算了哦。吃完了你就醒来了。七年前我还在帮罗一轩这样弄，今天他就会帮弟弟这样弄了。小长夫，我代替大家采访你一个问题。嗯。大家都说为啥叔叔阿姨不来看你？因为这段时间吧，不是中了稻谷嘛，家里农活又多，然后又割稻谷，然后到时候我们等满月之后再抱小羊回去了。还有九天，等到你出月子就去办那个准生证，那这名字就确定了啊。嗯。大名罗子豪，小名叫团子。嗯，我打打打一下你，出院之后还得打预防针。嗯，对，还要去打一个那个什么预防针。医院打电话给我了。但是他这个还是九，见到九，不上不下。我知道，我说了那个黄疸现在还没正常，正在慢慢降低。不是他，他是生理性的，哦、不是病理性的，这是不上不下的，肯定满月就没了。哎呦，笑了，谈子好听是吗？我跟你讲啊、哦，嗯，今天这种情况最后一次啊、哦。再来一次，这媳妇我也不要了，我带着儿子走了啊！我给你留了那么好吃的，你还说我们给你留吃的？雷斌，你跟手机为伴啊！那这个鱼就先放这里啊。你割大骨了，是不是？明天是收割季，六亩田。明天中午我大概要回去打大骨，我家总共今天种了六亩地，就我爸妈两个人在家里，我不回去帮忙是真的忙不过来。好了，朋友们，今天这个视频就分享到这里了，我们下次见，拜拜。